നമസ്കാരം ജിംബ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എത്തിച്ചേരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ജിംബിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ ഏറ്റവും സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ലെയറുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലെയർ എഡിറ്റിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്ററുകളും മറ്റും തയ്യാറാക്കുവാൻ കഴിയും എന്താണ് ലെയർ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാൻവാസ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച പോലെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു ഒരു ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ച് അതിൽ ബക്കറ്റ് ഫില്ല് ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു ഷേപ്പ് വീണ്ടും വരയ്ക്കുന്നു ബക്കറ്റ് ഫില്ല് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു നിറം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഒരു ഷേപ്പ് കൂടി വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്താൽ അത്രയും ഭാഗത്ത് മാത്രമേ വരൂ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ഭാഗത്ത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടി ഫില്ല് ചെയ്താലേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓബ്ജക്റ്റുകൾ ഞാനിവിടെ വരച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെയർ വിൻഡോയിലേക്ക് നോക്കാം വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് ലെയറും ബ്രഷിൻ്റെയും വിൻഡോ ഈ ലെയർ വിൻഡോയിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരു വിൻ ഒരു ഒരു ലെയറാണ് ഉള്ളത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നാണ് ആ ലെയറിൻ്റെ പേര് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിൽ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ആ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വശത്ത് ഒരു കണ്ണിൻ്റെ അടയാളമുണ്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെയർ താൽക്കാലികമായി നമ്മളിൽ നിന്നും മറച്ച് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും വരും ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു ക്യാൻവാസിൽ വീണ്ടും മറ്റ് ഒരു പുതിയ പുതിയ ലെയറുകളിൽ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു ക്യാൻവാസ് നമുക്ക് തുറക്കാം നമുക്കറിയാം ഇതൊരു സിംഗിൾ വിൻഡോ മോഡിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ക്യാൻവാസ് തുറക്കുമ്പോൾ പുതിയ ഫയലുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ പുതിയ വിൻഡോയിലല്ല വരിക ഇതിലെ ടാബുകളായിട്ടാണ് വരിക ഇവിടെ മുകളിൽ രണ്ട് ടാബുകൾ ആദ്യം വരച്ചത് ഇവിടെയുണ്ട് രണ്ടാമത് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഇവിടെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ അവിടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ലെയർ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ലെയറിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പേപ്പറിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് സമാനമാണ് ലെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഷീറ്റിന് മുകളിലേക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ ലെയറുകൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റും വരയ്ക്കാൻ കഴിയും അതായത് ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ഷീറ്റ് ഒരു ഒരു ചില്ല് ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു ഗ്ലാസ് ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പുറമെ 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 ഇത്തരം ഗ്ലാസ് ഷീറ്റുകൾ വയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടെ ലെയറുകൾ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രതലത്തിൽ വരച്ച പോലെ നമുക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ലെയർ ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ലെയർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് പ്രധാനമായി ഉള്ളത് ഇവിടെ ഈ ലെയർ വിൻഡോയുടെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു പ്ലസ് സിമ്പിൾ വരുന്ന ഈ ഭാഗം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പുതിയ ലെയർ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഡിസ്പ്ലേ ആയി വരും അതല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ മെനു ബാറിൽ ന്യൂ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗം എടുത്താലും മതിയാവും ഈ ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ വന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു വിൻഡോ വരുന്നുണ്ടാകും ലെയറിന് വേണമെങ്കിൽ പേര് കൊടുക്കാം വലിയ പോസ്റ്ററുകളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ലെയറിലും എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പേരുകൾ കൊടുത്താൽ പിന്നീട് എഡിറ്റിങ്ങിന് എളുപ്പമാവും ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം പേരൊന്നും ഞാൻ മാറ്റുന്നില്ല ഇത് മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങളൊന്നും ഇ
ഈ കളർ തന്നെ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇനി വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ നേരത്തെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ടൂൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ടൂൾ വരച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു ലെയർ കൂടി അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ലെയർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു താല്പര്യപ്പെടുന്നു അതിൽ ലെയർ വന്നു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കുവാനും ആഡ് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമായിരുന്നു ഫില്ലിങ് വരിക ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഈ കളർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റഡ് ഒറ്റ അടി ഒറ്റ സമയത്ത് തന്നെ വരും കാരണം ഈ ചിത്രവുമായി ഇതിന് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് മറ്റൊരു ലെയറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും ഒരു ലെയർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു രൂപം കൂടി വരയ്ക്കുന്നു മറ്റൊരു കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം മൂന്ന് ഓബ്ജക്റ്റുകൾ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഈ തരത്തിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻവാസിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നും മൂന്ന് ലെയറുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആദ്യത്തേതിലാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒറ്റ ലെയറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു പേപ്പറിൽ എടുത്ത് വരച്ച പോലെയാണ് രണ്ടാമത്തതിൽ ആ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ ഓരോ ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ഷീറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം വരച്ച് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗുണം നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ആ പ്രത്യേക ഏത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലെയർ മാത്രം ആക്റ്റീവ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിനകത്ത് എഡിറ്റിങ് പോസിബിളാണ് ഇപ്പം നോക്കു നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം വരച്ച ഒറ്റ ലെയറിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഞാനതൊന്ന് റേസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഈ ടൂളുകളെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം എന്തെങ്കിലും ഞാൻ റേസ് ടൂൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് റേസ് ചെയ്താൽ ഇത് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് പോകുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ ഏത് ഭാഗത്ത് റേസ് ചെയ്താലും ഇത് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പല ലെയറിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് പല ലെയറിലാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റേസർ എടുത്തിട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല ഈ കളർ പോകുന്നുണ്ട് ഈ കളർ പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്നത് ഈ ലെയറാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകൾ ഏത് തന്നെ ആയാലും അത് ഈ നമ്മൾ അധികമായി വെച്ച രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിന് ശേഷം വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലെയർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുക ബാക്കിയുള്ള ലെയറുകളൊന്നും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ തുടച്ചാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പോവുക ഞാനിത് ഈ ലെയറിലേക്ക് ആക്റ്റീവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഈ കറുപ്പ് നിറമായിരിക്കും പോവുക ഒന്നാം ഈ ലെയറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും പോവില്ല തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പകരം ഇത് പോവും അതായത് നമുക്ക് ലെയർ ബൈ ലെയറായിട്ട് പിന്നീട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ വരിക അപ്പോൾ ഇത്തരം വ്യത്യസ്തമാർന്ന ലെയറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വേണം നമുക്ക് ഇമേജ് എഡിറ്റിങ് നടത്തുവാൻ ജിമ്പ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂളാണ് ലെയറുകൾ ലെയർ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റുകളും ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന രീതി തന്നെ പഠിക്കണം അതിന് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിനി പുതു പുറമേ നിന്നുള്ള ഇമേജുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം പുതിയ പുതിയ ലെയറായിട്ടായിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള മറ്റൊരു ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെയറുകൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും താഴെ ഈ മൂന്ന് ലെയറുകളിൽ ഇനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കി നിർത്താം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ പോകും ഇത് ഇതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റിയാണ് ഇനി ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ പല ദിവസത്തുള്ള ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാലും അത് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലെയർ ഇതിപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെയാണ് നിൽക്കുക അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അതിനകത്ത് ഇവിടുത്തെ റൈസ് ദ ലെയർ എന്നുള്ള ഈ മുകളിലേക്കുള്ള ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വന്നു ഇനി
ഇവിടെ ഒരു മൂവിംഗ് ടൂൾ ഉണ്ട് ഈ മൂവിംഗ് ടൂൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ലെയർ നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ ഈ തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജിമ്പിൻ്റെ ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന നിലയിൽ ജിമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂളാണ് ലെയർ ലെയറുകളെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതി നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ഓബ്ജക്റ്റുകളോ ഇമേജുകളോ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എല്ലാം പുതിയ പുതിയ ലെയറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു ടൂള് നമ്മൾ അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിലാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം